Hello. Здравствуйте еще раз. Hello. Здравствуйте. Is everyone awake? Все проснулись, нет, или еще еще как бы так? Yes. Did you get a good lunch? Хорошее покушали или не покушали вы? Покушали. Yeah? Кто-то покушал. Сам. You full? Is your belly full? Живот наполнили, нет, чем-то? You know what little puppies do when they get their bellies full, don't you? Знаете, что делают маленькие, как бы сказать? Щенята или же котята, когда они наедаются. Yeah. Кто знает? Они так раз и свой животик. They fall asleep. Они они ложатся спать. So everybody get out their preacher finger. Посмотрите на палец проповедника. Everybody get out their preacher finger. Слышите вот, а возьмите ваш поднимите ваш палец. Look at your neighbor. Повернитесь к вашему соседу. Say if you fall asleep. Если только попробуешь заснуть. I will lay hands on you. Я возложу свои руки на тебя. In Jesus' name. Во имя Иисуса. All right. Yes. Some, Итак, someone has already responded. Некоторые люди уже ответили на мою просьбу. I can't be bought with money. Меня невозможно купить деньгами. But I can be bought with chocolate. Но меня можно подкупить шоколадом. So special blessing on the brother who brought на, chocolate. Благословение особенно на брата, который принес этот шоколад. But it's okay. No, it's okay. It's okay. <laughs> so he's trying to take my chocolate. Да. Не молочный. Черный шоколад. О, chocolate. And now you got Look at them. that. I receive it in Jesus' name. That is a milk chocolate. That's a milk chocolate. What is that? Yes. Bueno. Прямо, прямо. Отлично. It's loud in there. Okay. Итак, хорошо. This, this session will not be as intense as last session. Я надеюсь, что эта следующая вот часть курса не будет настолько интенсивной, как это было в прошлой. Okay. But did, did God speak to you last session? No, говорил ли вам Бог вашу жизнь, вот когда мы общались вот последний час предыдущей сессии? Кому Господь проговорил? Good, 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 good. Хорошо, слава Богу. Well, we are on the beginning of unit three. Итак, у нас третья часть нашего балета. So if you can bring us to unit three. Если возможно перенести нас в эту третью часть. Третья and we're часть. going to be talking about public часть and private третья. victories. Мы будем говорить о публичной и личной победе. So if you публичной want to... имеется uh, открытой перед людьми и личной победой. Yeah. If you want to find that on your uh, phone or iPad. Вы можете это найти в ваших телефонах, либо в айпадах, либо uh, в другой какой-то форме. Но вот здесь, это там, где есть домики. Okay. Там, где сделано... It should be three, three one, should be. Three, three, one. Right, three, one. Boom, boom. Is that yeah, that it? Yes. Good, 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 good. Okay. So, um, all of us want to have public victory. Каждый из нас желает иметь эту победу, которая при людях. In other words, публичная победа. A public victory is where God has uh, enabled us uh, to do ministry. Потому что именно в публичной победе Господь хочет использовать нас для служения. Служить тем даром, который будет эффективно работать для людей. Настолько сильно, что другие начинают понимать, что Божья рука в нашей жизни. Конечно же. If we're going to do ministry in public, если мы будем служить публично перед людьми, we want to be successful at it. Нам хотелось бы иметь успех в этом, правда? We want to do it right. Нам хотелось бы его делать правильно. If we are called on to give a prophetic word, и если нас побуждает Господь поделиться пророческим словом, we want to be able to do it right. И нам хотелось бы сделать это. 
открыто. Правильно. Независимо от того, какое наше призвание в жизни, мы бы хотели, чтобы Бог нас использовал в эффективном служении. And so the truth is that all of our public victories will be founded upon a, a series of private victories. И истина в том, что наша публичная победа ложится на на индивидуальную, вечно публично на личные победы, которые мы проходим в жизни. In other words, who we are in private will eventually be displayed as who we are in public. Кем мы являемся в личной жизни, в, в конечном итоге откроется, какими мы станем в публичной жизни. Если мы хотим иметь публичные победы, то есть когда люди это осознают и видят, нам необходимо научиться побеждать в личной жизни те периоды, которые у нас есть. So who we are when we're by ourselves is very important. Те, кем мы являемся в личном, в нашем кругу, это очень важная тема. Who we are and what we do. Кто мы, что мы делаем. When no one else is looking. Тогда, когда никто за нами не наблюдает. Is what builds our life. Все это начинает строить нашу жизнь. And it is eventually who we are. И через время мы станем тем, кем мы будем. In public. В, тогда, когда люди нас видят. And so, if we have a history of uh, private failures, но если у нас есть история личных падений, it will cause us to have a lifestyle and an atmosphere of fear. Тогда жизнь наша превратится в опыт жизненный опыт слагающий из со страха и Because if we develop a history of, of, of failing privately, если мы личную жизнь теряем победы, we will develop an idea of expecting to fail. Тогда у нас подсознательно будет мысль, ну не получилось, так не получилось. It will it will cause us to have a lack of confidence. Заставит нас иметь такое чувство недостаточности, что мы не мы еще не уверены в том, что мы делаем. It will cause us to, for our heart to condemn us. Это образ жизни, который нету победы в нашей личной жизни, заставит наше сердце сомневаться, что мы мы имеем победу. And it's hard to walk in victory when we perceive ourselves as failures. И нам тяжело достигать этих побед в жизни, так как мы начинаем смотреть себя как неудачников. A history of failing will open the door to the demonic realm. Также вот личные неудачи или же такие провалы открывают дверь демоническому влиянию. And fear leads to anxiety. А страх, как мы знаем, приводит нас к смущениям и неудобствам. Anxiety will eventually lead to depression. И в конечном итоге мы впадаем в депрессию, потому что мы не можем победить какие-то вещи на личном уровне. Наша борьба начинается с личных личной жизни. Our integrity begins in private. Наше почтение, как бы вот личности, начинается с вот личного жизненного опыта. And our confidence is built upon our private life. И наша уверенность начинает строиться из нашей личной жизни, где мы имеем победу. And so we must develop a history of Private victories. Надо развивать эту жизненную стратегию побед, чтобы дальше быть успешным. What is a private victory? В чем заключается личная победа? A private victory is doing what I'm supposed to do even when no one else is looking. Это то состояние, когда мы решаем делать то, что нужно делать, когда никто за нами не наблюдает. It's doing what I'm supposed to do whether anyone sees me or not. Мы должны делать то, что мы должны делать, когда люди смотрят на нами или нет. 
doing what I'm supposed to do whether there's a reward for it or not. Фактически делать то, что независимо получу ли я за это награду или нет. Because private victories are what builds integrity into our life. И личная победа утверждает вот такое почтение или же утверждение твоей жизни, кто ты. Private victories are those things that are only seen between us and God. То, что личное, это видно только тобой и Богом. And so private victories are not something we talk about. Мы не говорим о личных победах. We don't boast about. Мы не можем даже погордиться тем, что мы где-то победили. Вот мы в той или другой сфере мы победили. And so we don't go around telling everybody we've had a quiet time every morning all week long. Мы не говорим такие вещи, как ты знаешь, я каждое утро молюсь в уединенном месте, я имею победу в этом. Because for many of us that's a private victory. Для многих из нас это уже является личной победой собственного эгоизма. I got up every morning early. Я поднимаюсь каждое утро рано-рано. Way рано, early in the morning. Рано до, до восхода солнца. And I spend an hour and a half with God. И час с половиной молюсь с Богом. Every morning this week. Каждый день в это, на этой неделе. Yeah. Молодец. Because the Lord says if we boast about our private victory, Библия говорит о том, что если мы гордимся тем, что мы в нашей личной жизни, что мы имеем, then our only reward for it is our boasting. Тогда личное вознаграждение это просто вот гордыня. And so we don't boast about private victories. Мы не гордимся тем, что какие победы мы имеем в личной жизни. We learn to walk in obedience. Мы учимся ходить в послушании. And every act of obedience. И каждое решение в послушании. Is a private victory. Является уже победой. And it becomes like the sand that is needed to lay a firm foundation of concrete under us. Это как тот песок, который должен лечь перед тем, как мы заложим хороший фундамент. And it's because of private victories that we can stand strong when we face opposition. Только лишь в личных победах мы сможем противостоять в позицию тому, что движется в нашу сторону сложным или тяжелым. And so we have to learn very early how to submit our will to the Lord. Нам нужно научиться очень рано, как подчинять свою волю Божьей воле. Now there will be things that God will tell you to do. Будут вещи, которые Бог конкретно лично вам будет говорить. А то, чего Он не будет говорить, чтобы делал другой твой сосед или твой кто-нибудь другой. Right? Правда? Jesus said to Peter, uh, Peter, this is how you're going to live the rest of your life, and this is how you're going to die. Помните, когда Иисус говорит Симону: таким образом ты будешь жить всю свою жизнь и потом в конце умрешь. And Peter didn't like what he heard. Ah, Петру это вообще не понравилось, что он слышал. And he turned around and saw John. А потом он так через краем глаза увидел, что Иоанн шел сзади. He said to Jesus, "Well, what about John?" И он говорит, "А как насчет Иоанна? Каким образом он умрет?" And I love what Jesus said. А мне понравилось, как что сделал Иисуа. What's it to you what I do with John? Какая тебе разница, что я с ним вообще буду делать? You just do what I told you to do. Делай то, что тебе нужно делать. Я тебе говорю, то делай. And so there will be times God will say to you, I want you to get rid of this thing out of your life. Бог иногда в вашей жизни будет говорить какие-то специфические вещи. Хочу, чтобы ты избавился вот от этого в твоей в твоей жизни. I want you to remove it from your life. Вы только забери. And you say, yeah, but so and so does it, and so and so does it. А ты можешь сказать, подожди, подожди, а что там Йося или там другой, он почему может делать? And God says, I'm not talking about so and so. А говорит, я я не говорю за того, за того. I'm talking about you. Я говорю лично о твоей, о тебе. Because for you right now, Боже, для тебя прямо сейчас. This is your next step. Это твой следующий шаг. And so if you're going to take your next step, если ты будешь двигаться 
you need to remove this from your life. Тогда в твоей жизни эти шаги должны быть изменением. And so we have to be willing to obey God. Поэтому нам нужно научиться слушаться Бога и доверять Ему. And we say yes. Мы говорим да. We remove it from our life. Мы уберем эту вещь из моей жизни. But we don't go around talking about it. Но знаете, нам не нужно ходить ко всем говорить. От чего я избавился? Потому что это личная победа. И Бог будет использовать эти победы, которые днями, неделями или месяцами происходили. To keep you on a track of growth, будет двигать вас в возрастании. To keep you on a track of faith, чтобы вы возрастали в вере, and to have faith for whatever is the next step. А потом иметь достаточно веры, чтобы использовать для такого шага, который мы не ожидаем. And as we walk in these private victories, и когда мы ходим в этой личной победе в нашей жизни, then God will begin to give us public victories. Тогда Бог будет являть нам публично, то есть победы, которые видны перед всеми. You're faithful with a little. Ты становишься верным в малом, и Бог будет увеличивать ответственность. Фактически мы должны научиться контролировать эту гордость, которая хочет быть вот там, публично, там уже где-то уже засветиться. Only for the purpose of recognition. Для того, чтобы нас приняли, нас воспринимали, мы весомы. Но я хочу вам сказать, то, где мы начинаем иметь победы в личной жизни, then we will be able to be, uh, in тогда через время мы сможем быть победителями и в более широкой аудитории. So когда мы устраиваем стиль жизни как победоносную жизнь каждый день тогда это сделает платформу для публичного служения Аминь царь Давид научился доверять Богу в то время, когда он еще был пастухом. Way before he became a king. Перед тем, даже когда он до, задолго до того, как он стал царем. David learned to have faith in God when he was uh, shepherding sheep out on the hillside. Бог, Давид научился доверять Богу и иметь веру в Бога до того, как он стал царем и до того, как он еще был uh, пастухом. And God was building faith into David. И Бог тот, кто утверждал эту веру в нем. And teaching him then how to trust God. И в то время он учил его как доверять Богу. And so God took him step by step. Шаг за шагом Бог вел Давида. He spoke words into him. Бог говорил ему слова. But one day came a testing. А в один день пришло испытание для его жизни. A lion came. При, при, как, пришел э, лев, That's a good test, isn't it? Э, в, чтобы украсть овцу, и это довольно серьезный, a lion, было, было испытание серьезное. A lion comes to the sheep. Э, приходит лев для того, чтобы украсть овцу. А Бог говорит Давиду, я буду твоей силой, и я дам тебе способности убить льва. И Давид David didn't kill the lion because he was a mighty man at that time. David не убил льва, потому что он был сильный, мощный мужик. He was a little shepherd boy. Он довольно был еще молодым пастухом. And in fact, the scripture says he was the smallest of all of Jesse's sons. И Библия говорит, что он был младшим сыном из семьи Оси. No. The smallest, yeah. yeah. Младшим был, yeah. сыном. Yeah, yeah. He, was, he was not a big guy. Он не был взрослым. He's a little guy. And he trusted God to kill the lion. И он доверял Богу, чтобы убить льва. And then the bear came. И пришел, потом медведь нагрянул. 
I don't know. A big bear. А что большой медведь? А я не знаю, что это там маленькие медведи в этом самом. A mean bear. Очень злой медведь. And he had to trust God to enable him to kill the bear. И Давид должен был доверять Богу, чтобы уничтожить или медведя. And 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 he and he watched God give him the ability. И Давид наблюдал, как Бог давал ему эту возможность, способности, как убить и льва и медведя. That's amazing. Но это удивительно, правда? I go camping a lot. Я очень часто выезжаю как бы в лес или же с палаткой как бы провести время на природе. That's the one thing that I don't want to run into when I go camping. Честное слово сказать, что я бы не хотел бы нарваться на льва в наших наших краях или же на медведя. But God gave David the faith to believe in His strength. А Бог дал Давиду веру и силу, чтобы убить медведя. Now that was a private victory. Это была личная победа. So David now walked in some confidence. Теперь после этого опыта, который он имел на личной жизни, он ходил в состоянии утвержденности. If I have to deal with a lion or a bear in the future, и он думал так, что если мне придется еще раз встретиться со львом или медведем, I know now that God will give me the power and strength to kill it. Знаю точно, что у меня будет достаточно силы, потому что Бог мне даст уничтожить этих врагов. But it wasn't a lion or a bear that he met in his future. Но это не был медведь или же лев, которого он встретил в будущем. What was it? Кто кого он встретил? Голиафа. It was a giant. Это был мощный мужик на три метра в трехметрового роста. He didn't have claws. У него не было этих claws, bear claws, no claws, no, no hands. No, no. Stop it. No claws. They know. They know. But he had a long sword. Но у него довольно было длинные руки вместе с мечом. But David had confidence. Но Давида было чувство такого уверенности. Who is this uncircumcised Philistine? И он говорил, кто этот необрезанный вообще? And he said, I don't need a sword. Мне даже меч не нужен, чтобы его уничтожить. And he took his slingshot. И он взял трещу. A rock. Взял камень. And he said, you come to me with the sword. Он говорит, ты ко на меня идешь с мечом. But buddy. Но мужик. I come to you in the name of the Lord my God. А я против тебя иду именем Господа моего Бога. And with all confidence and faith, he loosed that. И с полной уверенностью он выпустил этот камень. That stone hit Goliath in the head. И вот так его ударил. And the big giant goes down. И этот здоровый здоровый мужик трехметрового роста просто упал. David then took Goliath's sword, which was bigger than him. I don't know. I don't talk about the Goliath. <laughs> David then took Goliath's sword. You already said it? No. Oh, okay, took Goliath's sword. Uh, он взял меч Голиафа. And he cut off the head of the giant. И отрезал ему голову. Confidence. Уверенность. Faith. Вера. In the midst of a great difficulty. Посреди величайшего uh, uh, проблемы. But great victory. Но величайшая победа because he had a history произошла потому, что у него была история личных побед. What God has done before, God can do again. То, что Бог сделал в прошлом, победы, what может God, сделать опять. What God has done before in a smaller way. И там, где Бог делал, может быть, менее велич, величественные вещи, God can do again in a greater way то может с другой стороны сделать величественное и, и как сказать, видное. And so faith and confidence grows. Да, вера и уверенность, они растут вместе. So that you can be the man or woman of God that he's called you to be. Чтобы вы стали теми мужчинами и женщинами, которых Бог призвал. As you face the challenges of future ministry. Своё служение, несмотря на то, с чем вы встречаетесь, вашей жизни. And so it begins in private. Начинается в личной жизни. 
next session. Но следующий наш пункт This is called the reticular activating system. Там где есть голова, вот следующий, да. Да. Вот мозги у кого-то есть. Interesting. Да, очень интересно. All right. И конечно, как она называется, ретикулярная активирующая система. Is that what you just said? Okay. Yeah. Okay. Yeah. We're told that Not the brain processes over 60 billion bytes of information per second. Uh, нам ученые говорят, что наш разум способен uh, uh, принимать информацию 60 би, uh, миллиардов uh, как, информационной информации, да, в сек, в, в, тер, да терабайты, 60, а, да, мы, я по, 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 по 60 терабайтов в секунду. How many of you have a brain? Ask your neighbor, they might help you on this. In our brain, there's this portion called the reticular activating system. Называется ретикулярная активизационная система, да, такая? Yes. Я тебе говорю. It is the place where all information is stored for the purpose of recall. Это, это, это место Бог так создал, чтобы мы могли туда слаживать всю информацию, которая, с которой мы сталкиваемся. В какой-то момент мы могли бы оттуда ее взять, чтобы ее высвободить. So even when you were in your mother's womb, даже когда вы были еще в утробе матери своей, we're going to abbreviate it and call the RAS. Мы нам назовем это слово RAS. Was was functioning. Тогда уже тот момент уже ваш мозг уже функционировал с той записью, которую Бог вложил. And so all of your experiences, even while in the womb, were being imputed into your RAS. Все чувства, что которые с чем вы себя как бы переживали в утробе матери, она уже она записывалась в этом части разума. And so every uh, sensory You, you understand that word? Every, every experience of any of your senses. Все возможные чувства, которые мы переживаем. Since you've been born. С того момента, когда мы родились. Everything you've heard. Все, что вы слышали. Everything you've seen. Все, что вы видели. Everything you've touched. Все, что вы прикоснулись. Felt. Пережили. Uh, smelled. Нюхали. Everything. Все has gone into your RAS. Откладывается в этой части разума. And it is the place then и это то место, откуда that is activated to recall any of that information at any given time. Эта часть разума способна высвободить ту информацию в любой момент, когда необходимо. And so the truth about the RAS is this. Истина вот в этом части нашего разума существует вот в чем. Anything that goes in will eventually come out. Все, что приходит к нам, в один момент мы сможем его высвободить. And whatever is of the majority that comes in и того, чего сильно много приходит к нам в голову is what will most of the time come out. И в один момент оно все выливается. So the question we have to ask is, what is our RAS full of? И нам нужно задать вопрос, чем же все-таки забит тот разум, который Бог нам дал? What's it full of? Чем он наполнен? What have we been looking at? Что мы видим? What have we been listening to? Что мы слушаем? What have we been gravitating to? К чему нас влечет? What has our heart longed for? Что сердце желает? Because that's what's in us that will come out. Ибо то, что внутри нас, оно в один момент или в какой-то момент, оно все-таки вылится наружу. And so, 
when we were born again, тот момент, когда мы родились свыше, we got a new spirit. Мы имеем новый дух. But how many of you know we still have the same mind? Но как многие из вас понимают, что у нас еще есть тот же разум? Yeah. And so what does the Bible instruct us to do? А что Библия нам советует делать? Says to renew the mind. Because if we don't renew the mind, we're going to always think what we've always thought. If we don't renew the mind, we will we will continue to think what we've always thought. Sorry. If we do not renew our mind, если мы не обновим наш разум, we will continue to uh, think what we have always thought. Мы будем продолжать мыслить так, как мы мыслили до этого. И Библия говорит нам, that, uh, as we think, so are we. Как, мы мыс... как, как мыслит человек, так и он и есть. In other words, our behavior always follows our thinking. Наше поведение всегда это результат нашего мышления. Have you ever said, why did I do that? Кто из вас думал так, вообще, что я это сделал? Anybody ever say that? Why did I do that? Whether you realized it or not, you were thinking it. But why do we think we weren't thinking it? Because a lot of times we're not thinking about what we're thinking. Потому что большинство случаев мы даже не пытаемся думать, о чем мы хотим подумать. Mm-hmm. And let that soak in just a little bit. Да, только ну переработайте, что я сказал так. Because the the RAS is just continuously processing. Потому что та часть разума, которую Бог создал, чтобы там сложить эти вот всю историю нашей жизни, да, она постоянно в процессе. Шестьдесят что там от терабайтов. And, and some people refer to it as the back of our mind. Or our subconscious mind. Yeah. And that's where most of all of the stored information is processing. And so we're thinking, but we're not thinking about what we're thinking about. Because every behavior begins with a thought. That's why the scripture says, renew your mind. That's why the word repentance means change your thinking. Поэтому слово покаяние означает поменять способ твоего мышления. See, we've thought repentance means just make a vow to never do it again. Мы мы привыкли к тому, что если покаяние, мы каемся, это заклять себя, что больше этого не делать. But you can make a thousand vows and it will not do you any good. Вы можете себе себе пообещать или заклять себя тысячу раз. Because your will works in response to your thinking. Но это не 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 поможет, потому что ваша воля она отвечает за то о том, о чем вы думаете. And so. Another way of saying it, сказать, if we've put a lot of garbage into our mind, разуме, eventually garbage is going to come out. Гарантирую, And so the enemy uses this against us. And tries to lock us down and say, well, this is who you are and this is who you've always been, so this is who you'll always be. But that is not true. Because we can renew our mind. We can change our thinking. 
именно свое поведение. And that's why, even though we are people of the Spirit, даже при всем том, что мы говорим, что мы как человеки, мы духовны, even though the prophetic gift is a spiritual gift, и пророческий дар является духовным даром, in order for us to be truly effective, но чтобы быть эффективными пророками, and to clearly hear God, и ясно слышать Бога в своей жизни, our mind needs to be continuously renewed with the truth of the Word of God. Наш разум должен быть обновляемой истины Слова Божьего, которое мы читаем. That's why we take the scriptures. Вот почему мы берем Писание. That's why we read the scriptures daily. Вот почему мы читаем слова Всевышнего, которые написаны в Библии. That's why we memorize the scriptures. Даже мы изучаем или же выучиваем стихи Писания. See, David understood this. David это понимал. Because he said. Your word have I hid in my heart. Потому что он говорит, слово твое я утаил в сердце своем. In other words, I've memorized your word. Я с другими словами я его запомнил, я его повторял. So I will not sin against you. Чтобы я не грешил против тебя. He understood that sin began with his thinking. Он понимал, что грех начинается с мышления. And so he wanted more of the word of God inside of his heart. И он хотел, чтобы все больше слова Божьего оставалось в его сердце, thinking, чтобы поменять его мышление, которое меняет его поведение. So can, и Дух Святой будет использовать Слово Божье и способно менять наш разум. So is, и добрая вещь в том, вы не сможете по-другому мыслить. Fact, и также we can begin thinking as Jesus would think. Мы можем мыслить так, как мыслил Иисус, Иисус. Because he said he would give us his mind. Потому что Иисус говорит, я дам вам разум, то есть возьмётся от меня и дастся вам. And he would renew our mind. Он способен изменить наше мышление. And it's so important that we begin to practice that in our life. И нам важно начинать практиковать вот эти способности изменения нашего мышления. Because whatever is in us will eventually come out. Почему? Потому что то, что внутри нас, в один момент, рано или поздно, оно вылезет из нас. And so God loves us so much, He wants to help us with the process. А Бог настолько нас любит, чтобы хотел бы нам помочь с нашим процессом перемен. So He'll bring some kind of a test in your life. И поэтому приходят некоторые такие испытания в нашей жизни. Something that's meant to shake you a little bit. То, что позволяет нас немножко потрясти или же посмотреть нашу реакцию. So that you can see what comes out. Чтобы можно было посмотреть, а что же выйдет, когда мне что-то больно сделают. One year when I was in college. Однажды я помню один год, когда я еще был в колледже. I met this girl and we started dating. Я встретил девушку, с которой я начал встречаться. And um, I thought she was a good, strong believer. Я думал, что таки она такая такой крепкий, знаете, устоявшийся верующий человек. And uh, one day I I called. She was over in her dorm room, and I called her. А зная, что она находилась в в общежитии, я позвонил ей. And I didn't know it, but when I called her, she had just gotten off the phone with someone else. Я когда звонил, я не знал, что она только завершила звонок с кем-то уже только секунды прошли. Она как бы нажала на прекратить звонок. So she had the phone in her hand. У нее был телефон на в руке. And had the receiver in the other hand. А в, на другой руке был как бы э, наушник. Она как раз только, только выключила. Well, as soon as she did, it как только она выключила, звонок that пошел. Was, was me calling her. А это я уже звоню. And so, you know, she thought she hung up and it rang. Она подумала, что вот она а, 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 не успела как бы. And it startled her. И а, она начала заикаться когда-то. And, and so she let her thumb off. Она как бы отпустила свой э, э, палец и 
ну, чтобы звонок соединения and произошел. So it connected us, и оно, это, как раз в этот момент нас соединила линия. But it all happened in just a split second. А это все происходило в мгновение секунд. Просто секунды. I pick up my phone, just dial her number. I pick, I, I picked up my phone and just dialed her number. Я все-таки, ну, я только взял свой телефон, нажал ее номер телефона. And the next thing I hear. И вот представьте, я звоню к ней. I didn't even hear it ring. Я даже не услышал, что был звонок. Знаете, как идет? The next thing I hear is her cursing. А следующее, что я услышал, она просто на меня матом. Blankety, blankety, blank, blank. Как загнула на меня матом. I'm like, what? А я говорю, ты чё? And she said, well, it scared me. Ой, это испугало меня вообще-то. It frightened me. Она у меня как бы напугала, она, она мне вот трубку говорит. And I said, what are you talking about? А я говорю, о чём ты вообще-то? And she said, well, I just hung up the phone and it shook and rang. Как, она говорит, как только я это, ну, нажала, на, чтобы прекратить свой предыдущий разговор, вдруг это сразу заработало. Yeah, она говорит, конечно, да, такое возможно, но то, что с твоего рта полилось. Я просто перепугана была, как бы, и так все такое, как бы... And I made a big deal out of it. А я, конечно, с этого дела, как бы, сделал большое дело. Yeah, but where did that come from? Ну откуда вообще такое может быть из твоего рта? Well, she didn't like me asking those questions. А она, конечно, ей, конечно, не понравился, что я спрашиваю конкретно эти вопросы, откуда такое может быть у человека верующего. And our relationship ended about the next day. На следующий день наши все отношения прервались. But I was just amazed. What did you do? I said, praise God. Praise God. Но я само сказать, что вообще я был удивителен. Удивлен. Удивлен. И удивительный сам точно. That's okay. So God will sometimes let some things startle us to find out what comes out. Иногда Бог делает такие вещи, чтобы проверить, что из нас вылазит. So that we can say, well, God, that's not what I want. И мы говорим, Боже, это не то, что я хотел. That's not who I want to be. И я не хочу быть таким. I want life inside of me. Хотелось бы, чтобы было бы больше жизни, правильной жизни. I want your love. I want your grace. I want what helps and builds. Я хочу, чтобы то, что помогает взращивать и строить, вот этого бы хотел. And that's what God wants to do with us. И конкретно это Бог хочет внутри нас. He wants to bring us to a place where we live in the peace of His presence. Он хочет привести нас в эту территорию, где мы сможем жить в мире или в спокойствии его присутствия. И он хочет привести нас в то место, где мы были бы наполнены его духом. Okay, so, so what we want to do И все, что мы должны или хотели бы сделать, we want to allow God to change our thinking. И я бы хотел, чтобы мы меняли наше мышление. So the Word of God does that. И Слово Божье говорит это. Fellowship with the Spirit does that. Общение в Духе, оно позволяет это делать. Worship does that. Поклонение, это, это делает отношения с Богом, восстанавливает. And as we uh, fellowship with God, когда мы имеем общение, and we come to know the heart of God, с Богом мы начинаем понимать Его сердце, то есть the, чему у Его сердца открыто. Heart of God begins to change our heart, и меняемся внутри. Begins to change our way of thinking, мы начинаем мы, мы, мысли менять. So that God could trust us at any given moment чтобы Бог нам мог доверять в любой момент нашей жизни, чтобы мы могли быть открыты и высвобождать жизнь, слова правильные, благословения, не проклятия. 
where I believe God wants to use the prophetic gift in the greatest way. Я верю и скажу вам, что Бог хочет использовать пророческие дары намного как бы в величайшем размере и удивительном будущем. And it's not in the church. Я хочу сказать, чтобы что дары пророческие не только должны будут работать, функционировать в церкви, а должны выходить за территорию церкви. We are already prophesying enough to each other. Мы уже настолько пророчествовали друг другу, достаточно, правда? When God releases a prophetic gift in you, he does not necessarily plan for you to stand on a platform and release prophetic words to the body. Когда Бог освобождает слово каждому из нас, не означает, чтобы эта задача ваша будет стоять с платформы и говорить каждому из присутствующих, что Бог о них думает. Do you know where God is preparing for you to release prophetic words? Знаете, где Бог хотел бы, чтобы вы освобождали это слово? Out there. На улицах. Out there. На улицах. Out there. Там на улицах. When you're walking down the street. Когда вы идете по улице. When you're standing in line somewhere. Может быть, в очереди стоите. When you're driving in your car. Едете в машине. Lord help us. О Господь помоги нас нам когда мы на машине ездим. God wants to tap your shoulder. Иногда Господь может прикоснуться к нам нас на наше плечо тук тук. And say, see that person in line, two people behind you. Вот видишь люди тот человек который стоит четыре пять человек сзади тебя в очереди. у меня есть что-то особенное ему сказать. And God wants to give you a prophetic word for that person. И Бог хочет дать вам возможность поделиться тем словом, которое Он имеет для того человека, который четыре человека назад стоит. Said, God, if you're real, have somebody prove it to me today. А возможно, тот человек сказал, Боже, если ты вообще реален, мне нужно подтверждение. And God wants to use you to be His mouthpiece to that person. И Бог хочет использовать вас как Его часть слова для того человека. But you see, if I'm filled with all kinds of other stuff, но если я наполнен всяким всяким мусором, then it's hard for God to get my attention when I'm standing in line. Тогда очень сложно Богу достучаться нашему сердцу, когда мы стоим в этой очереди. Because I'm consumed with everything else. Потому что у меня заботы обо всем, что вокруг меня происходит. Focused on everything else. Я нас нас сфокусирую на все происходящее в моей жизни. Focused on me. Now, yeah, my tasks. My problems. And see, God wants us to live in a way that we're at such peace. А нам Бог хочет, чтобы мы жили в таком мире, that wherever we are, где бы мы ни были, He can speak into our thinking, and we can. Чтобы Он мог проговорить к нашему мышлению то, то о чем и как мы думаем, and we can hear Him. И чтобы мы в этот момент смогли услышать Его. So that He can use us at that moment. Чтобы он мог использовать нас в это мгновение. And if you examine the life of Jesus, и если вы просмотрите жизнь Иисуса, more of G, more um, Jesus ministered more in the marketplace than he did in the church house. Что Иисуса служил больше не в синагогах, а на улицах. Yes. Так или нет? Вне религиозных зданий. Most of the ministry of Jesus happened while he was going from one place to another. Случались эти эти все служения, когда он путешествовал от одного места в другое. And he would stop and minister on the way. И по пути он останавливался и служил людям. Because the father would say, "Here." Потому что отец скажет скажет here. Вот здесь, вот тут, here, вот там. Because see, Jesus' mind was renewed. И потому что его разум был обновляем каждый раз, когда он общался с Богом. Он знал мудрость Божью, отношения, поклонение, общение с Отцом. And he was available at all times. И он был готов служить в любой момент. Because it was easy for God to penetrate his thoughts. Потому что Богу Отцу было легко говорить с ним, потому что его разум был свободный. So Я хочу кинуть вам вызов. Давайте мы позаботимся, чтобы обновлять наш разум. Давайте представим Богу тот сосуд, который достоин или готов 
for ministry at any time. Служить в любой момент, в любое время. Not just when we're called to stand before the Не church. только когда мы собираемся в общину или или в собрание или домашнюю группу. But at all times. Но во во всякое время. And let Him renew our thinking. И пускай Он обновляет наше мышление. Father, we thank you. Отец, мы благодарны тебе. That your word is truth and life. We thank you, Father, that you are merciful towards us. And that whatever we have been, we do not have to remain. Нам не нужно оставаться в том прежнем состоянии. Потому что ты можешь и ты готов изменить нас. Ты можешь менять наше сердце и наш разум. So Lord, we receive your word. Мы принимаем твое слово, Господь. We receive the fellowship of your Holy Spirit. Мы принимаем общение Святого Духа. And Father, we receive the, the place of uh, worship and intimacy with you. That we might be changed. In Jesus' name we pray.